Az elmúlt időszak gazdasági híreit olvasva az ember azt gondolhatja, nyakunkon az apokalipszis. Alig, hogy elkezdtünk kilábalni a koronavírus járvány okozta válságból, felpörgött az infláció, összeomlottak az ellátási láncok, hiány alakult ki a világpiaci termelés meg annyi területén, beütött az energiaválság, és mindennek tetejébe kitört az orosz-ukrán háború, ami sosem látott magassággal lökte az élelmiszerárakat. Ahogy így nézne ki az Armageddon, ha a jelenések könyvét közgazdászok írnák. Ez itt a Telexikon, amiben most a magyar konyha örök klasszikusán a rántott húson keresztül mutatjuk be, hogy miért emelkednek az élelmiszer árak, és miért okozhat brutális élelmiszeripari válságot az ukrajnai háború. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete egy saját mutatóval követi az élelmiszer árak alakulását. Ehhez az öt legfontosabb alapanyag, növényi olajok, szemes termények, húsfélék, tejtermékek és cukor átlagos nemzetközi piaci árát veszik figyelembe. Ez az élelmiszer árindex folyamatos drágulást mutatott már a háború kitörése előtt is, de azóta különösen eldurvult a helyzet. A háború történelmi csúcsra lökte a globális élelmiszer árakat. Az alapvető gabonafélék és növényi olajok áremelkedése révén az élelmiszer árindex 12,6%-kal nőtt egyetlen hónap alatt. Pedig már akkor is az elmúlt 22 év legnagyobb emelkedését láthattuk. Ha le akarjuk ezt fordítani a mindennapok szintjére, menjünk vissza 2020 őszére. Ekkor a rántott hús sütéséhez szükséges alapanyagok. 1 kg csirkemel, 10 tojás, 1 kg liszt, 1 liter étolaj és a morzsának való 5 zsemle 2750 forintból megvásárolható volt. De 2021 októberében ehhez már 3150 forintra volt szükség. A KSH inflációs adatai szerint egy év alatt a baromfi hús 9,3, a tojás 7,5, a liszt 12,5, a péksütemény 8,4, az étolaj pedig 30,4%-kal drágult. Februártól ezen az áron maximálta a kormány ezeknek a termékeknek az árát. A rántott hús alapanyagai közül a tojás és a zsemlemorzsa nem lett hatósági áras. A statisztikai hivatal adatközlése szerint egy doboz tojás ára 2021 októbere és 2022 márciusa között 469-ről 555 forintra nőtt, ami 5 hónap alatt 18,3%-os infláció Jelent, és a zsemle is 20%-ot drágult. A választások előtt bevezetett néhány alapvető élelmiszert érintő kormányzati ástok miatt keletkező veszteséget a boltok más termékárak még további emelésén keresztül hárítják át a vásárlókra. De miért drágul az étkezés úgy általában? Az infláció gyorsulása a háború kitörése előtt még leginkább a koronavírus járvány utóhatásából következett. Amikor a 2021-es járványügyi lazításokkal elkezdett újraindulni a világgazdaság, nem menzökkönőmentesen a talpraállás. Piaci átrendeződés, munkaerőhiány, csökkent termelői kapacitás volt tapasztalható rengeteg országban, teljes iparágokban. Rengeteg vállalat nem állt készen arra, hogy ugyanott, ugyanúgy folytassa, ahol 2020-ban abba hagyta. Az élelmiszeriparban is ez volt a helyzet. A korlátozások feloldásával a kereslet felévelt, hamar megközelítette a járvány előtti szintet, de a kínálat nem tudta követni. Hasonló folyamat zajlott le az energiapiacon is. A járványügyi lazítások után Ázsia állt fel a padlóról először, és a nagy gazdasági termelőkapacitások felpörgetése elszívta a csepp folyósított földgázt az egész világról. A nagy kereslet miatt rögtön kilőttek az energiaárak a nemzetközi piacokon. 2021-ben 70-80%-ot emelkedett az áramára, és duplájára nőtt három hónap alatt a gázára is. A válság közeli állapotban lévő energiapiac tovább súlyosbította az élelmiszerpiac problémáit. És egy miért? Egyrészt emelkedtek a szállítási költségek, másrészt a nagyipari mezőgazdasághoz elengedhetetlen műtrágyagyártás is megdrágult. Kristálycukor, búzafinom liszt, napraforgó étolaj, sertéscom. A magyar kormány 2022. február 1 az elszálló infláció és persze a közelgő választások miatt befagyasztotta néhány alapvető élelmiszer árát. És az orosz-ukrán háború csak ezután következett. Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, a világ legnagyobb árpa és cukorrépa termelője, valamint a világ legnagyobb műtrágya és földgázexportőre is. Utóbbi a műtrágya gyártás legfontosabb alapanyaga. Ukrajna pedig a legnagyobb világpiaci kibocsátó napraforgó olajból, kukoricából, repcéből, kölesből és mézből. Oroszországot a szankciók, az invázió alatt álló Ukrajnát pedig a háború lehetetleníti el a mezőgazdasági termeléstől és a világpiaci exporttól. A háború hatását az élelmiszerárakban 
valóban csak hónapok múlva fogjuk igazán megérezni. De az már most is biztos, hogy súlyos következményekkel jár, és jelentősen felpörgeti az áremelkedést. Ha pedig a világpiacról két nagy termelő kiesik, akkor abból az következik, hogy kisebb kínálatra marad ugyanakkor a kereslet. Ezért a már amúgy is növekvő fogyasztói élelmiszerárak még tovább emelkednek. A jelenlegi élelmiszerválság súlyossága attól is függ, hogy más országok miképp reagálnak az orosz-ukrán mezőgazdasági exportcikkek eltűnésére. Az emelkedő világpiaci árak arra ösztönzik a különböző országok agrárpiaci szereplőit, hogy több lett termeléssel az export felpörgetésével betöltsék az orosz-ukrán régió kiesésével járó hiányt. Kivéve, ha azt megtiltják a helyi kormányzatok. Márpedig jelenleg épp ez történik. A magyar kormány már március 5-től kiviteli tilalmat rendelt el az országban megtermelt gabonára, és azóta több ország is hasonló lépéseket jelentett be. Ez tovább fokozza a globális élelmiszer hiányt, és még tovább növeli az árakat. Mindez nem csak azt jelenti, hogy a sarki közértben majd drágább lesz a kenyér. A globális élelmiszerek egy részét takarmányként adják el a világon, így a gabona árának emelkedése idővel magával húzza a hús árának emelkedését is. Tehát visszatérve a rántott húsos példához, nem csak a gabonából készült liszt és zsemlemorzsa drágul meg, ami a panírozáshoz kell, hanem a gabonával felhízla a csirkének a húsa is, amit bepanírozunk. Sőt, jön még egy újabb hulláma is az élelmiszer árinflációnak. Ha globálisan drágul az élelmiszer, attól más termékek ára is emelkedni fog. De hogy miért? A drágulás a feltörekvő piacokat és az alacsony jövedelmű országok munkásait érinti a legközvetlenebb módon. Azokat, akik a jövedelmük viszonylag nagy részét költik élelmiszerre. Ha többet kell költeniük, akkor jóval kevesebb pénzük jut másra, így magasabb fizetésre lesz szükségük, ez pedig elindíthat egy béremelkedési hullámot. Ezzel megdrágul a munkaerő költsége, emiatt pedig megdrágul minden olyan termék, amit korábban alacsonyabb bérért gyártottak. Például azok, amiket exportálnak, és végül máshol, akár Magyarországon adnak el. Az élelmiszerpiaci áremelkedés következményeit így a gazdagabb országokban sem lehet megúszni, csak más formában, közvetett módon észleljük majd. A vasárnapi ebédnél nem csak maga az étel drágul meg, hanem a serpenyő is, amiben elkészítjük, a tányér, amire rátesszük, vagy akár még az evőeszközök is. Az élelmiszerpiaci válság egy idő után a legkülönfélébb termékek árában fog megjelenni. Ha elmarad az aratás az ukrán földeken, akkor előbb-utóbb megdrágulnak a ruházati cikkek és az elektronikai eszközök is. Az infláció súlyos lesz, és nem látni, mikor áll meg. Rossz hír ugyanis, hogy az élelmiszerpiaci trendeket hosszabb történeti távon megvizsgálva az látszik, hogy a világpiaci árak az ezredforduló óta folyamatosan növekednek. De ez nem mindig volt így. A 60-as évektől az ezredfordulóig csökkentek az árak. A változás okát leginkább a technológiai fejlődés lelassulásában találjuk meg. A 19. század közepén a mostanihoz hasonlóan növekedtek az élelmiszer árak. Ezt az észak-amerikai kontinens meghódításával sikerült megtörni. Ez az állapot nagyjából a II. világháború végéig tartott ki, amikor az ismét felfelé kúszó élelmiszer árakat az úgynevezett zöld forradalom szorította le újból. Ekkor terjedtek el a nagyipari mezőgazdasági termelési módok. A műtrágyák, növényvédőszerek, nemesített vetőmagok, ez pedig minden korábbinál olcsóbb élelmiszert eredményezett. Egyelőre nem látszik, hogy lesz-e hasonló jelentőségű forradalom, ami a jelenlegi termelési rendszeren belül újból letörhetni az élelmiszer árakat új földterületek, új technológia híján. Egyes vélemények szerint a génmódosított növények jelenthetnének új technológiai forradalmat, és ezzel kiutat a mostani helyzetből, de ebben sincs szakmai konszenzus. Ráadásul a téma igazi politikai-gazdasági darásfészeknek számít, mivel a GMO elutasítottsága sok országban rendkívül magas. A jelenlegi élelmiszertermelési folyamatok azt mutatják, hogy ha a háború miatt kialakult gazdasági nehézségek el is tűnnek egyszer, a hosszú távú trend változatlan marad a jelenlegi nagyipari termelés mellett. Sőt, a legvalószínűbb az, hogy a helyzet hosszú távon tovább romlik. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak lesznek az időjárási szélsőségek, és emiatt alacsonyabb terméshozamokra lehet számítani. A kínálat csökkenésével pedig tovább emelkednek az árak. Ráadásul a környezetpusztítás mellett még a környezetvédelem is drágulást hoz azzal, hogy egyre több bióüzemanyagot állítanak elő a mezőgazdaságban, csökkentve ezzel az élelmiszer termelési kapacitásokat. Mindez pedig ahhoz vezet, hogy a rántott húsunk minden bizonyal csak még drágább és drágább lesz. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornánkra, és támogasd a munkánkat!